Sziasztok! A legutóbbi videómban, amiben az öregedés lassításának lehetőségeiről beszéltem, linke itt van a leírásban, ismertettem a telomerek szerepét is, amit a sajtosztódás szabályozásában töltenek be, így közvetve, de ők határozzák meg, hogy meddig élhetünk. Pontosabban, hogy mikortól és milyen gyorsan öregedjünk el. És még ha unalmassá is kezd válni ez a téma, még egy videót azért kapni fog, ezáltal fiatalít a sport, vagy valami hasonló, tehát ilyesmi címmel, hogy minél több emberhez eljusson az info. De most nézzük úgy, mint az örök élet titkát. Tehát, még egyszer nagy vonalakban, a kromoszómáink végén található a DNS lánc végét védő telomer csúcs határozza meg a sejt cserélődés mértékét. Amíg ugyanannyi sejt születik, mint amennyi elhal, addig nem öregszünk. Viszont minden egyes osztódás alkalmával rövidül ez a telomer csúcs, vagy telomer sapka, aminek az a következménye, hogy kevesebb sejt születik, mint amennyi elhal. Minél rövidebb lesz a telomer, annál kisebb mértékű lesz a sejt utánpótlás, és annál gyorsabban öregszünk. Ha gyarapszik a telomer csúcs, akkor a sejt osztódás is meglódul, vagyis fiatalodás következik. Csak éppen az a bibi, hogy a telomer csúcsot egyedül a telomeráz enzim képes csak újraépíteni. Viszont az ezért felelős gén a sejtjeinkben kómában van. Inaktív. Alszik, mint csipkerózsika, és egyelőre fogalmuk sincs róla a genetikusoknak, hogyan ébreszthetnék fel teljes mértékben. Mert ébrezgetni tudják, csak felébreszteni nem. De még ha meg is fogják tudni oldani majd ezt a problémát, az biztos, hogy nem a nép fogja megkapni ezt a génterápiát, úgyhogy ettől félnünk nem kell. Az ivar sejtjeinkben éber, de a testi sejtjeinkben alszik ez a gén. Ezért képesek az ivar a végtelen számú osztodásra, míg a testi sejtjeink ugye... Nem. Egyébként úgy érdekesként megemlítem, hogy találtak már a Földön olyan életformát, amelyikben aktív ez a gén. Tehát kb. mikor olyan 20 éve láttam valamelyik okos csatornán egy műsort valamilyen féregszerű, ilyen mocsári élőlényről. Ennek a féregarcnak minden testi sejtjében aktív a telomerász termelését felelős gén, így végtelen számú sejtcserélődésre, bocsánat, sejtcserére képes a szervezete, hiszen a telomeráz nevezető enzim folyamatosan visszaépíti a DNS-én található telomer sapkát. Így az életkorát is képtelenség egyszerűen meghatározni, hiszen egyáltalán nem öregszik. Lehet egy éves, de akár egy millió éves is. Mondjuk ez utóbbi azért elég valószínűtlen, mert kizárt, hogy ennyi idő alatt ne lépjen rá valaki vagy valami, vagy éppen ne egye meg ebédre valaki vagy valami. Viszont öregedés tekintetében halhatatlan. Mindenki másnak, minden más életformának, beleértve az embert is, egyedül csak az ivar sejtjei képesek a végtelen számú osztódásra. Mert a telomeráz enzim folyamatosan pótolja, visszaépíti az osztódások alkalmával megrövidülő telomer sapkákat. De csak az ivar sejtekben. Ivar sejtjeinkben, testi sejtjeinkben ez a gén inaktív. Az örök élet lehetősége, ami mindannyiunkban ott lapul, egy alvó gén formájában van jelen. Nem is értem, mi tervei voltak ezzel a teremtőnek, hiszen minek van bennünk egy olyan lehetőség, amit egyáltalán nem használhatunk. Ez olyan, mint egy páncélszekrénybe zárt nyertes lotószervény, de egy olyan páncélszekrénybe, amit nem tudunk kinyitni, és valószínűleg ott is marad örökre. Na mindegy. Tehát, hogyha ezt a gént aktivizálná valamelyik tudostársaság, akkor halhatatlanokká válnánk. A betegségeket leszámítva, akkor patkolnánk csak el, ha mondjuk ketté vágna a vonat, kiesnénk a tizedikről, vagy egy felhőkarcoló ablakából, vagy éppen megenne egy oroszlán. Vagy ilyesmi. És teljesen mindegy, mennyire lennénk addigra már öregek és leharcoltak, mire felébresztenék a sejtjeinkben ezt a gént. Ahogy felébresztenék, azonnal, hát nem azonnal, de rövid időn belül visszafiatalodnánk a 20-as éveink derekára, és abban a formában, állapotban élhetnénk, amíg nem végezne velünk valami sajnálatos baleset. De ha ez végaztal valakit, akkor ezt még a végén így megemlítem, hogy dolgoznak egyébként az ügyön, és annyit azért elárultak a titokból valamilyen hamburgi egyetem kutatói, hogy rendszeres és kemény testedzéssel, igaz, hogy csak minimális szinten, de azért aktivizálható a testi sejtjeinkben is a telomerász termelését felelős gén. Viszont ezzel a minimális gyenge kis ébresztéssel is évtizedeket nyerhetünk. Ahogy bizonyságot nyert már rengeteg egész életét végig melózó vagy sportoló ember, esetében. Na erről fog szólni majd a következő videó pár mondatban. Úgyhogy akkor ennyit egyelőre az örök életit Kárról. Remélem segíthettem. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!